இருபத்தி ஏழு வருடங்களா பாகிஸ்தான் டீம் கிட்ட உலகக்கோப்பையில தோக்காத ஒரு பெருமைய இப்போ இந்தியன் டீம் இந்த வேர்ல்ட் ரஃபோலியும் அந்த பெருமைய தக்க வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு மகத்தான ஒரு பெரிய அண்ட் ஒரு டீம் வெற்றி மூலமா மறுபடியும் ஒரு தடவை கையில அது ஏந்தி இருக்கிறாங்க ஆமா ஒட்டுமொத்தமா ஒரு டீம் பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லுவேன் இந்தியன் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க பாகிஸ்தான் டீம் ஒரு தெரியும் என்ன ஸோ நிறைய பேருக்கு பேசலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த வெற்றியை பத்தி அண்ட் ரோஹித் சர்மாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தியும் சரி இந்தியன் டீம்ல புவனேஸ்வர் குமார் இல்லை ஆனாலும் வெற்றி பெற்றாங்க நிறைய பேசலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் ஒன்னு <laughs> நான் என்னோட ப்ரீ அனாலிசிஸில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தேன் அது அப்படியே நடந்திருக்குது பாகிஸ்தான் டீம் கிட்ட என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு அண்ட் அவங்கள ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் எல்லாம் நிறைய பேசியிருந்தேன் அது அப்படியே நடந்திருக்கு அதுக்கு எதிர்வினையா நிறைய பேர் கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ பாகிஸ்தான் டீமை பத்தி ஏன் இவ்வளவு பேசுறீங்க பாகிஸ்தான் டீம் பேசுறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய டீம் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பேசியிருந்தீங்க நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுவேன் நான் பேசுறது தமிழ்ல ஸோ தமிழ் அதிகமா பேசுற இடம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு இருக்கிறது எதுங்க இந்தியால ஸோ இந்தியர்களுக்காக தான் இந்த ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்தியா எதிர்த்து ஆட போகிற டீம் பாகிஸ்தான் ஸோ பாகிஸ்தான் இந்திய நாடுக்கு அகேன்ஸ்டாக விளாட போகிறாங்க ஸோ அகேன்ஸ்டாக ஆட போகிற டீமோட பலம் பலவீனம் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல இந்தியன் டீமோட ரசிகர்கள் உணரணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதை வச்சுட்டு மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு மேட்சோட ரிசல்ட் என்ன அண்டு மேட்ச் எப்படி நகரப்போகுது அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு அனாலிஸ்டாக ஒரு ரிவ்யூவராக இதை வந்து கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு கடமை அதனால வீடியோ கொஞ்சம் லென்த் ஆகலாம் அண்டு அகேன்ஸ்டாக விளாட போகிற டீமை பற்றி நான் அதிகமாக பேசலாம் பட் ஆனால் என்னைக்கும் ஒன் சைடட் ரிவ்யூவா இந்தியாவுக்காக ஒரு ரிவ்யூவா எப்பவுமே என்னோட வீடியோ இருக்கவே இருக்காது என்னோட அனாலிசிஸும் இருக்காது ஸோ இந்தியாவில் அதிகமாக இதை வீடியோ பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஸோ பாகிஸ்தான் டீமை பற்றி கொஞ்சம் அதிகமாக பேச வேண்டி வரும் பட் ஆனால் நான் சொன்ன அனாலிசிஸ் பண்ண எல்லா விஷயங்களும் அது அப்படியே நடந்தது இது ஒரு டிஸ்கிளைமர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மேட்சோட ஒரு அனாலிசிஸ்க்குள்ள பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டீமும் நல்லா காம்படிட்டிவாக ப்ளே பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு மேட்சோட அனாலிசிஸை கரெக்டாக பண்ண முடியும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருவேளை ஒன் சைடர் கேமாக போயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு மேட்ச் தான் ஆனால் மறுபடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு மேட்ச் மாதிரி தான் போயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சுலேயும் அதே போல தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலையும் அதே போல தான் அடுத்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூன்றுலையும் அதே போல தான் ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாத ஒரு ஒரு வேர்ல்டு கப் போல தான் போயிட்டு இருந்தது அதே போல் ஒரு போட்டி தான் ஒன் சைடர் கேம் மாதிரி தான் வந்து அகைன் நடந்திருக்குது இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வகையில் ரோஹித் சர்மா கே எல் ராகுல கண்டிப்பாக இந்திய டீம் வின் பண்ணுதுனா இவங்க ரெண்டு பேரால் வின் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா சர்ஃபராஸ் ஆகமா அது டாஸ் பண்ணியும் முதல்ல பேட்டிங் கொடுத்துட்டாரு ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருந்தது ஏன்னா மழை வேற அப்பப்போ பெய்யும் ஸோ மழை பெய்ஞ்சிருக்குது ஆல்ரெடி ஸோ மோஸ்டர்லாம் இருக்கும் அவங்க கிட்ட நல்ல குவாலிட்டியான ரெண்டு லெஃப்ட் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஹஸ்னலி வேற இருக்காரு அப்படிலாம் நான் சொல்லியிருந்தேன் பட் ஒரு பயம் இருந்துச்சு ஆனால் முதல் பத்து ஓவரை அழகாக டிஃபென்ஸ் பண்ணி ஃபிளாட் பேட்டில் ஆடினாங்க பாருங்க அங்கே நிற்கிறாங்க கே எல் ராகுல் அண்ட் ரோஹித் சர்மா ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் வந்து எங்கள் மிஸ்கம்யூனிகேஷன் ஆயிடுவோம்னு சொல்லி பயந்துட்டு இருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி ஃபின்ச்சும் கவஜாவும் உள்ளே இறங்கினதுக்கு அப்புறம் வார்னரும் ஃபின்ச்சும் உள்ளே வந்து இறங்கும்போது எனக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தது என்ன யோசிப்பாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நான் யோசித்தேன் ஒரு மேட்சில் அப்படி நடந்தது அதே போல் இங்கே நடக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் பட் ஏழையாக நடந்தது ஆனால் அதை சமாளித்ததுக்கப்புறம் ஆடினாங்க பாருங்கள் கே எல் ராகுலும் ரோஹித் சர்மாவும் அதுலேயும் ரோஹித் சர்மாக்குலாம் நீங்கள் ஆஃப் சைடில் ஷார்ட் பால் போட்டாலும் அடி வெளுத்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து லெக் சைடில் ஷார்ட் பால் யாராச்சும் அவருக்கு ஷார்ட் பால் போடுவாங்களா வகப்பிரியா ஷார்ட் பால் போட்டார் ஹசன்லி ஷார்ட் பால் போட்டார் அவ்வளோ லூஸ் டெலிவரிஸ் வந்து போட்டார் அடுத்து வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஷட்டப் கார்லாம் இறங்கி பாவமே பார்க்கல எல்லாரையும் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் பேக் ஆஃப் லெந்து வந்து ஹசன் அலி போட்டார் ஹசன் அலியை அடித்தார் ஒட்டுமொத்தமாக எல்லாரையுமே அடித்தார் அதாவது கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆகிற மாதிரி ஒரு லூஸ் டெலிவரி அதிகமாக ஹசன் அலி போட்டுட்டு தரேன் அதை விடவே இல்லை அடிச்சுட்டு இருந்தார் ஸோ இவரும் கே எல் ராகுல் விராட் கோலியெலாம் செஞ்சது அந்த ஷார்ட் பாலை வந்து அழகாக புல் ஷார்ட் வந்து ஃப்ளாட் பேட்டால் ஆனாங்க ஸோ இன்டெலி
ஃபைன் லேக் வந்து ஷார்ட் ஃபைன் லேக்காக வைக்கும் பொழுது அது அவர் பார்த்தாரான்னு தெரில கொஞ்சம் ஃபீல் செட் செக் பண்ணி தரலாம் பட் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட் அவங்க அவுட் ஆகிடும் ஸ்கூப் ட்ரை பண்ணார் பட் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட் அந்த ஒரு ஷார்ட் தவிர மிச்சம் எல்லா ஷார்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூர்டான ஒரு ஷார்ட் அதாவது ஸ்வீப் ஆனார் புல் ஷார்ட் ஆனார் ஆஃப் சைடில் வந்து அரையிற ஷார்ட்டுகளும் ஆகட்டும் எல்லா ஷார்ட்டும் இன்றைக்கி அழகாக ரோஹித் சர்மா அவருக்கு ஆனார் அதே போல் கேஎல் ராகுலும் அவர்கள் மாட்டும் இந்த ஃபிளாட் பேட் ஷார்ட்ஸ்லாம் நிறைய சூப்பராக ஆனார் இன்னொரு பக்கம் வந்து விராட் கோலி அவர்களும் ஆகட்டும் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக இன்னி பேட்டிங் பேட்டிங் இன்றைக்கி சூப்பராக இருந்ததுன்னு நான் சொல்லுவேன் பட் ஆனால் குறையின் நான் பேசியா அவனை நீ நீங்கள் பேட்டிங் கொடுத்துருக்கும் எப்படி ஹர்திக் பாண்டே அவர்கள் வரும்பொழுது ஆஸ்திரேன் டீமுக்கு அகேன்ஸ்டாக எந்த நிலமையில் இருந்ததோ அதே போல தான் இன்றைய நிலமையிலும் இருந்தது அவர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு அவர் ஒரு நாற்பது ரன்ல ஒரு ஆஃப் சுச்சுவேஷன் அடிக்கும்போது இந்தியன் டீமோட ஸ்கோர் வந்து ஒரு முன்னூறு ரன்னுகளுக்கு மேலே போயிட்டு அடுத்தது தோனி அவர்களும் அடுத்தது வந்து இங்கே விஜய் சங்கர் அவர்கள் இவர்களும் விளையாண்டாங்கன்னா முன்னூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே முந்நூற்றி ரன்களுக்கு மேலே போயிருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி யாரும் வந்து அந்தளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசாக விஜய் சங்கரோ தோனியோ விளையாடல தான் நான் சொல்லுவேன் விஜய் சங்கர் வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஏழு எட்டு பால் வேஸ்ட் பண்ணாரு ஹர்திக் பாண்டியா வந்து ஹசன் அலி பாலோட ஸ்லோ பால்ல வந்து எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எட்டு ஏழு பால் ஒரு பத்து பால் வந்து அவர் வேஸ்ட் பண்ணாரு சோ எனக்கு தெரிஞ்ச டார்கெட் இன்னைக்கு ஒரு கம்மி தான் நல்ல வேலை பவுலர்ஸ்கள் இன்னைக்கு நல்லா போட்டாங்க அப்படிங்கறதுனால பாகிஸ்தான் டீமுக்கு அகேன்ஸ்டா ஓரளவு வின் பண்ணிட்டோம் ஒரு நல்ல ஒரு வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம் பட் ஒருவேளை ஒருவேளை வந்து பாகிஸ்தான் டீம் கொஞ்சம் கரெக்டாக விளையாண்டுருந்தாங்கன்னா ரிசல்ட் தலைகீழாக கூட மாறி மாறி வந்துருக்காங்க இந்த வேர்ல்ட் ட்ரஃபோர் நல்லா இருந்தது நம்ம ப்ரீ அனர்தல் சொல்லி அந்த மாதிரி ஸோ பெரிய ஸ்கோருக்கான ஒரு பிச் அமைக்கப்படலாம் விக்கெட் அமைக்கப்படலாம் சொல்லியிருந்த அதே போல் அமைச்சிருந்தாங்க அண்ட் அடுத்தது இங்கே வந்து பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வித் அவுட் புவனேஸ்வர் குமார் இல்லாமல் விராட் கோலி அவர்களோட கேப்டன்ஷிப்பில் இந்த பவுலிங்கை வச்சு அவங்கள வந்து டிஃபைன் பண்ணாங்க பாருங்க சூப்பராக இருந்தது முதல்ல வந்து புவனேஸ்வர் குமார் வந்து செட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தார் அதாவது அந்த ஃபோர்த் ஸ்டெம்பில் வெளியே செட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தார் பும்ராவும் செட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார் ஸோ நான்கு பாலுக்கு அப்புறம் வந்து எப்படியா இருந்தாலும் அந்த இன்கமிங் பாலை எதிர்பார்த்துருக்கவே மாட்டாரிமா அவங்களுக்கு ஆனால் அதை வந்து விஜய் சங்கர் அவர்கள் அதை தான் பண்ணார் ஸோ அது ஒரு ப்ரில்லியண்ட்டான ஒரு பவுலிங் எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே தான் பிரேக் த்ரூ ஆரம்பிச்சது நான் நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து யுஸ்வேந்திர சகலை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் குல்தீப் அவர் ரெண்டு பேருக்கும் நல்லா டேர்ன் ஆச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் இமாந்த் வசீம்க்கு டேர்ன் ஆச்சு ஸோ அதை அழகாக இங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணி விக்கெட்டுகளை எடுத்தாங்க ஸோ யுவேந்திர சகரோட பவுலிங்கும் குல்தீப் யாதவோட பவுலிங்கும் வந்து அங்கே ஷதப் கானோட ஒரு பவுலிங்கை வச்சு கரெக்டாக பார்த்துடலாம் ஆனால் நான் ப்ரீ அனாலிசில் சொல்லியிருந்தேன் ஹசன் அலியை டார்கெட் பண்ணணும் டார்கெட் பண்ணி நல்ல ஸ்கோர் பண்ணணும் சொல்லியிருந்தேன் அதே போல் ஹசன் அலியை டார்கெட் பண்ணி ஸ்கோர் பண்ண அடுத்தது ஷதப் கானை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஷதப் கானுக்கிட்டையும் பர்ஃபெக்டாக ஆனாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து டாப் ஆர்டரில் மூன்று பேரில் யாராச்சும் ரெண்டு பேராச்சும் சரியாக ஆகணும்னு சொல்லியிருந்தேன் மூன்று பேருமே சரியாக ஆகிருந்தாங்க ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம அனலிஸ் பண்ணது பர்ஃபெக்டாக நடந்தது ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு வெற்றி ஆனால் புவனேஸ்வர் குமார் இல்லாமல் பவுலர்ஸுக்கு வந்து அற்புதமாக போட்ட வெற்றியை கொண்டு வந்தாங்க பாருங்க கண்டிப்பாக மறக்க முடியாத ஒரு வெற்றி அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினைந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு இதில் வெற்றி இல்லாமல் வந்து சச்சினோட பேட்டிங் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அதுக்கப்புறம் இந்த வெற்றியை கொண்டாடணும் அப்படின்னா இந்த மழை பேஞ்சாலும் இந்தியன் டீமுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பேட்டிங் கொடுத்து அதில் பார்ட்னர்ஷிப் வந்து பில்ட் பண்ண கே எல் ராகுல் அந்த ரோஹித் சர்மாவோட பேட்டிங் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே புவனேஸ்வர் குமார் இல்லாமல் வந்து பாகிஸ்தான் டீம் சூட்டினது அப்படிங்கிறனால இந்த வெற்றியை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மகத்தான ஒரு டீம் ஒர்க் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அடுத்து ஃபீல்டிங்கிலும் ஓகே ஓரளவு இருந்துச்சு இன்னொரு பக்கம் இங்கே வந்து பாகிஸ்தான் டீமை பற்றி கண்டிப்பாக நான் பேசியே ஆகணும் என்ன தான் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயமா இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு அது இருந்தாலும் பட் ஆனால் ஒரு அனலிஸ்டாக நான் அதை பற்றி பேசியே ஆகணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாகிஸ்தான் டீம் ஸ்ரீலங்கா டீம் ஏற்கனவே ஒரே மாதிரி தான் இருந்தாங்க ஸ்ரீலங்கா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் மேட்ச் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு எப்படி வந்து அழகாக ஃபக்கர் ஜமானும் இன்னொரு பக்கம் பாபரசமும் அழகாக மேட்சை கம்போஸ் பண்ணி கொண்டு போனாங்களோ அங்கே வந்து குசல் பெரேராவும் இன்னொரு பக்கம் திமுத் கர்ணரும் மேட்சை கொண்டு போனாங்களோ அடுத்தது இங்கே லோவர் ஆர்டர்லாம் அப்படி டப்பு டப்பு டப்புனு அவுட் ஆனாங்களோ அதே போல் தான் இங்கே நடந்தது அங்கே வந்து ஏஞ்சல மத்திஸ் திசேரா பெரேரா இங்கே வந்து சோயம் மாலிக் அதுக்கப்புறம் அஃபீஸ் சரி ஆடலை ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஸ
அண்ட் கொஞ்சம் பேஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால ஈஸியாக அவரை வந்து அடிச்சிடுறாங்க ஸோ அது டிசிப்ளினான ஒரு பேஸும் ஒரு ஒரு லென்த்தும் அவர்கிட்ட இருக்காது அதனால வந்து பேட்ஸ்மேன்களும் அவரை ஈஸியாக அடிச்சிடுறாங்க அது அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை அடுத்து சோயப் மாலிக் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷமாக அவர் ஃபார்மில் இல்லை தான் பட் வேற வழி இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால ஒரு பிளேயர் தேவை அப்படிங்கிறதுனால அவர் எடுக்கிறாங்க இப்போ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஆஞ்சலே மேத்யூஸும் திசாரே பேராரும் சரியாக விளாட மாட்டாங்க வேற யாரும் உள்ளே எடுத்து வைக்கிறது அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் அதே போல தான் இங்கே சோயா மலிக் சரியாக ஆட மாட்டாரு அப்போது ஹாரிஸ் வாய்க்கில் உள்ள வைக்கலாமா கிளிக் ஆகாது இல்லை அதே தான் இவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை ஹாரிஸ் வாய்க்கில் ரொம்ப மோசமாக இன்னைக்கு அவுட் ஆனார் ஹஃபீஸ் ஹஃபீஸ் ஃபஸ்ட் பாலேருந்து அடிப்பார்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் பட் ஆனால் இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் பாலே வந்து அடித்தார் நல்ல ஸ்வீப்லாம் ஆனார் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சின்னதாகவே முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்து சர்ஃப்ராஸ் சர்ஃப்ராஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக ஆடுவார் பட் ஆனால் பெரிய ஷாட்டுக்கு போக மாட்டேன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதே போல தான் இன்னைக்கு நடந்துச்சு ஸ்லோவாக தான் ஆனார் ஒட்டுமொத்தமாக பாகிஸ்தான் டீம் கூட நான் என்னென்ன எதிர்பார்த்தனோ அது அப்படியே நடந்தது அதாவது எதிர்பார்த்தது நடந்தது அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த தப்புகள்லாம் திருத்திக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் அதெல்லாம் ஒரே போட்டியில் திருத்திக்க முடியாது அது ஒரு நான்கு இல்லை மூன்று போட்டிகள் தேவைப்படும் அதுவும் இந்த உலக கோப்பை போட்டிகளை இந்த மாதிரியான தவறு திருத்திக்கிறதுக்கான இடமே கிடையாது வந்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக கப் அடிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயமாகவும் இல்லை மேட்ச் வின் பண்ணுறதுக்கான ஒரு போட்டிகளாகவும் தான் இருக்குமே தவிர இந்த மாதிரியான தவறுகளை திருத்திக்கிறதுக்கான இடமா இருக்கக்கூடாது பாகிஸ்தான் டீமும் ஸ்ரீலங்கா டீமும் இந்த நிலமையில் தான் இருக்கிறாங்க ஒட்டுமொத்தமாக ஃபீல்டிங்கை பற்றி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அவங்ககிட்ட இருக்க மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஃபீல்டிங் சொல்லியிருந்தேன் ரோஹித் ஷர்மாவும் வந்து கரெக்டாக அந்த நான் ஸ்ட்ரைக் எண்டில் வந்து த்ரோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அங்கேயே மேட்ச் முடிஞ்சிருந்தது அதை விட்டுட்டாங்க அடுத்தது இந்த ஓல்ட் ட்ரஃபோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு விக்கெட் இந்த சிங்கிள்ஸ் அண்ட் டபுள்ஸ் எடுக்கணும் அது எடுக்கிற கெப்பாசிட்டி ரோஹித் ஷர்மாவுக்கும் கேஎல் ராகுலுக்கும் அதிகமாகவே இருக்குது அது விட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அசால்ட்டாக அசால்ட்டாக ரெண்டு ரன்கள் ரெண்டு ரன்கள் இப்போ விராட் கோலி அவர்கள் வந்து ஓவருக்கு ரெண்டு ரன் எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பன்னெண்டு ரன்லாம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருந்தது அது அங்கே விட்டாங்க ஃபீல்டிங் பவுலிங் பேட்டிங் எல்லாமே வேஸ்ட்டாக இருந்தது விராட் கோலி அவரோட கேப்டன்ஷிப் சர்ஃப்ராஸோட கேப்டன்ஷிப் நாங்கள் கம்பேர் பண்ண அப்படின்னா சர்ஃப்ராஸ் விராட் கோலி அவர்களோட அதிக எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு பிளேயர் அதை தாண்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு கேப்டன் பட் இங்க விராட் கோலி அவர்கள் பண்ண ஒரு கேப்டன்ஷிப் சூப்பராக இருக்கு ஓகே புவனேஸ்வர் குமார் இல்லாதனால வேற வழியில் விஜயசங்கர் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அது பிரில்லியண்டான கேப்டன்ஷிப் கிடையாது பட் வேறு வழியில் இங்கே யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஆனால் அடுத்து மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணாது பாருங்கள் யுஜேந்திர சகல் உடனே ஹர்திக் பாண்டியா ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி போட்டு பொழுது உடனே விக்கெட் டக்குன்னு விடுதா யுஜேந்திர சகல் குல்தீப் யாதவ் மாற்றி மாற்றி ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அடுத்து ஜஸ்பிரீத் பும்ரா உள்ள கொண்டு வராரு உடனே அடுத்து ஹர்திக் பாண்டியா குல்தீப் யாதவ் ஹர்திக் பாண்டியா சகல் மாற்றி மாற்றி பேஸ் ஸ்பின் பேஸ் ஸ்பின்னு சொல்லி மாற்றி போட்டுக்கிட்டே இருந்தார் அடுத்து இங்கே சர்ஃப்ராஸ் எதுக்காக தொடர்ந்து ஹசன் அலிக்கு ஓவர் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அங்கே ஒரு பக்கம் அமீர் அவர்கள் சூப்பர் ஒருத்தான் <laughs> நல்ல இன்னிங்ஸ் கொண்டு போயிட்டு இருந்தாரு ஓகே பாபரசம் ஒரு கிராக்கிங்கான ஒரு ஸ்வீப் ஸ்லாகம்னு ஆடிட்டாரு சிக்ஸ் ஆஸ்டார் யுவந்திர சக்கர அப்படின்னு நிமிந்து உக்காரும் பொழுது ஒரு புவரான ஒரு டிஃபென்ஸ்க்கு ஒன்று போனார் ஆமாம் குல்தீப் யாதவ் வந்து சுற்றி வந்து ஒரு ஆஸ் பின் தான் போட்டார் அதை அவரால் பிளாக் பண்ணவே முடியல கண்டிப்பாக அது பாபரசமோட தவறுங்கிறத விட குல்தீப் யாதவோட பிரில்லியன்ஸ் நான் சொல்லிடலாம் ஓகே அடுத்தது இங்கே ஃபக்கர் சமானுக்கு ஃபக்கர் சவான் வந்து தேவையில்லாத ஒரு ஸ்வீப் ஷாட் போனார் இப்போ தான் ஒரு விக்கெட் விட்டுருக்காங்க அது கொஞ்சம் பொறுமையாக ஆடுவோமே ஏன் அவசரமாக ஆனோம் அவசரமாக ஆனார் விக்கெட்டை இழந்தார் இப்படி சொல்லிட்டு எல்லாருமே தப்பான ஷார்ட் செலக்ஷன்ஸ் அடுத்தது இமா முகக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ செட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அடுத்த பலம் செட் பண்ணிக்கிட்டேவா இருப்பாங்க கொஞ்சம் நிதானமாக ஆடு இருந்துருக்கணும் விஜயசங்கர் அவர்களை வந்து அவர் ரீட் பண்ண வேலை தான் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது இங்கே இல்லை ஆஃப் ஃபீல்டுலேயே வந்து விஜயசங்கர் வந்து ஒரு ஓவர் போட்டால் என்ன பண்ணியிருந்திருப்பார் அப்படிங்கிறத கோச் கண்டிப்பாக இவருக்கு டீச் பண்ணியிருந்துருக்கணும் அதை பேட்டிங் கோச் பண்ணியிருந்துருக்கணும் இல்லை மிக்கியாக பண்ணியிருக்கணும் அதை பண்ணவே இல்லை ஏன்னா விஜயசங்கரோட பவுலிங் பார்த்திங்க முட்டிக்கு கீழே தான் வரும் ஃப்ளாட்டாக தான் வரும் பேசலாம் ஒன்றும் அதிகமாகலாம் இருக்காது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பவுலரை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அதை அவர் பண்ணவே இல்லை பால் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் வரும் விஜயசங்கர் வந்து பெரிய அளவில் ஸ்விங்லாம் பண்ணவே மாட்டார் அதை அவர் புரிஞ்சிக்கவே இல
ரோஹித் சர்மா அவரோட இன்னிங்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் அதே நேரத்தில் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் ஹர்திக் பாண்டே அவர்கள் மேட்சோட ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருப்பார்னு சொல்லியிருந்தேன் அவர் எடுத்த அந்த ரெண்டு விக்கெட்டுகளும் கேம் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அடுத்தது விராட் கோலியோட ஒரு ஃபீல்ட் ஷீட் பற்றி நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா ஹஃபீஸ் நல்லா லெக் சைடில் ஆடுவார் ஸோ புருஷாட்டும் சூப்பராக ஆடுவார் அவருக்கு ஹர்திக் பண்டே அவர்கள் கரெக்டாக லெக் சைடில் வெளியே டவுன் லெக் டவுன் லெக் சைட் போட்டு கரெக்டாக ஸ்கொயர் லெக்கில் ஒரு ஃபீல்டு நிப்பாட்டி வச்சார் பாருங்க விராட் கோலியோட கேப்டன்ஷிப்புக்கான ஒரு தரம் உயர்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நான் இங்கே சொல்லலாம் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு அட்டாக்கிங் ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் அணிக்கு ஆடினாங்க ஸோ பேட்டிங் பவுலிங் ஃபீல்டிங் அதுக்கப்புறம் வந்து கேப்டன்ஷிப் ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியன் டீம் ஒரு படி மேலே போயிருக்கிறாங்க ஸோ பார்க்கலாம் இந்தியன் டீம் அடுத்தடுத்த போட்டிகள் மீன் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு மொமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஒட்டு மொத்தமாக ரோஹித் சர்மா அவரோட இன்னிங்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு மொமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வெஸ்ட் இண்டீஸ் வர்சஸ் பங்களாதேஷ் மேட்சோட ப